இன்னைக்கு நம்ம 11th standard physics unit 5 motion of system of particles and rigid bodies oda numericals da paakaporum so இன்னைக்கு வந்து நம்ம 5.1 example 5.1 5.3 5.8 and 5.13 da paakaporum ye kurippitta indha sums matta paakrom appo sonna indha lesson le examples la easy ana sums idunala da இது கேட்டாங்கன்னா ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் அவங்க டேரெக்டாக அதில் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் நம்ம அந்த ஃபார்ம்லா கூட சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுத வேண்டியது தான் வேலை ஆனால் மற்ற சம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை போட்டு இதை போட்டு கண்ணு பிடிச்சி நீங்கள் எழுதணும் வேல்யூலாம் ஸோ அதனால் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த நாலு சம்ஸும் அவங்க கொஸ்டின்லே கொடுத்துருப்பாங்க வேல்யூஸ்க்கெலாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த ஃபார்ம்லா போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதுதான் அதனால் இந்த ஃபோர் சம்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணுற மாதிரியான சம்ஸ் தான் ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அதாவது எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒனில் என்ன கேட்குறாங்க பாருங்க டூ பாயிண்ட் மாசஸ் த்ரீ கேஜி அண்ட் ஃபைவ் கேஜி ஆர் அட் ஃபோர் மீட்டர் அண்ட் எயிட் மீட்டர் ஃப்ரம் தி ஆரிஜின் ஆன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஆக்சிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கணும் ஆக்சிஸ் ஓகேவா அப்போ இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இப்படி மேலே போகிறது வந்து எனது ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ அதே மாதிரி இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு ஒய் ஆக்சிஸ் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படி இந்த பாயிண்ட் எனது நம்மளுக்கு ஒரிஜின் ஸோ ஆரிஜின் அப்போ ஓ இல்லை ஜீரோ ஓகேவா ஸோ ஆரிஜின் அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து ஜீரோ ஸோ ஜீரோலேருந்து உங்களுக்கு அப்படியே ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு போகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் மாசஸ் த்ரீ கேஜி அண்ட் ஃபைவ் கேஜி அப்போது மூணு கிலோ ஒன்று இருக்குது ஃபைவ் கிலோ ஒன்று இருக்குது ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஆரிஜின்லேருந்து ஃபோர் மீட்டர் தள்ளி ஒரு கேஜியும் எயிட் மீட்டர் தள்ளி ஒரு கேஜியும் வைக்கிறாங்க அப்போ இங்கேருந்து ஃபோர் மீட்டர் தள்ளி அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி அப்போது இந்த ஆரிஜின் ஸோ இதுதான் ஆரிஜின் இல்லையா ஸோ இந்த ஆரிஜின்லேருந்து ஃபோர் மீட்டர்னால் இவ்வளோ வச்சுக்கலாமா ஸோ அப்போ இதுதான் ஃபோர் மீட்டர்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த ஃபோர் மீட்டர் தள்ளி என்ன இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க மாஸ் அப்போ கேஜி 3 கேஜி இருக்கு ஸோ இங்கே வந்து த்ரீ கேஜி ஸோ அப்போ இது என்னது த்ரீ கேஜி அதே மாதிரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதே ஆரிஜின்லேருந்து எயிட் மீட்டர் தள்ளி ஃபைவ் கேஜி இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இங்கேருந்து எயிட் மீட்டர்னா இதுக்கு டபுள் இல்லையா ஸோ அப்போ இங்கே இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஆரிஜின்லேருந்து எயிட் மீட்டர் தள்ளி என்ன இருக்கு ஃபைவ் கேஜி இருக்கு ஓகேவா அப்போ இதுதான் என்னது ஃபைவ் இப்போ நெக்ஸ்ட் லொக்கேட் தி பொசிஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்படி டூ பாயிண்ட் மாசஸ் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டு சப்ஜிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃப்ரம் த ஆரிஜின் ஸோ ஃப்ரம் த ஆரிஜின்லேருந்து இந்த த்ரீ கேஜிக்கும் ஃபைவ் கேஜிக்கும் இடையிலான சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க சென்டர் ஆஃப் மாஸ்க்கு நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஸோ அப்போ இதுதான் த்ரீ கேஜி இதுதான் ஃபைவ் கேஜி அப்படின்னு சொன்னால் எது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இந்த ஏரியா தான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சி இஎம் ஸோ அதை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுறோம் சிஎம்னு டினோட் பண்ணுறோம் அப்போது இது வந்து நம்ம கேஜி அதனால் எப்படி எடுத்துக்கலாம் எம் எம் ஒன் எம் டூன்னு எடுத்துக்கலாமா ஸோ திஸ் இஸ் எம் ஒன் இட் திஸ் இஸ் எம் டூ அப்போ இது எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து எக்ஸ் ஒன் இது வந்து எக்ஸ் டூ இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அதே எக்ஸ் தான் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இங்கேருந்து இந்த ஏரியாவிலருந்து இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வரைக்கும் எவ்வளோ இருக்குது அந்த மெஷர்மெண்ட் அதுதான் கண்டுபிடிக்கிறோம் இதுதான் ஆரிஜின் இல்லையா அப்போ இங்கேருந்து இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வரைக்கும் எவ்வளோ அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுதான் எக்ஸ்எம் அதாவது எக்ஸுங்கிறது இந்த மீட்டர் இந்த டிஸ்டன்ஸு எதோட டிஸ்டன்ஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸோட டிஸ்டன்ஸ் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அதுதான் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஸோ இதை வந்து ரெண்டு விதமாக கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரம் த ஆரிஜின் அதாவது இப்போ நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த டயக்ராம் ஒன்று அடுத்தது வந்து ஃப்ரம் த்ரீ கேஜி மாஸ் அப்போ த்ரீ கேஜி மாஸ்னா இந்த த்ரீ கேஜி மாஸ் இங்கே வந்துடும் ஃபைவ் கேஜி இங்கே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்கே இருக்கும் ஸோ அதையும் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதை சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்முலா தான் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸிஎம் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸு சி எம் கண்டுபிடிக்க போகிறோமா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த மாஸ் எம் ஒன் இருக்கு இல்லையா இந்த எம் ஒன் இன்டு
plus m x by m plus m அதாவது நீ 1 1 இது 2 2 இது 1 2 அப்படிதா ஓகேவா இப்போ ஜஸ்ட் நாம என்ன பண்ணப் போறோம் சப்ஸ்டிட் பண்ணப் போறோம் அப்ப m1 ஓட வேல்யூ இங்க என்னது சோ இங்க நாம எழுதிக்கலாம் சைடுல எது m1 m2 m3 அப்படி சொல்லிட்ட அதாவது m1 m2 x1 x2 எழுதலாம் m1 m2 x1 x2 so idellam da namakku theriyum appa m1 oda value enadhu mass 1 adhavadhu 3 kg m2 oda value enadhu mass 2 5 kg x1 vande 4 meter x2 vande 8 meter so idellam da namakku therinjikkom so idha mattum da namakku ipa substitute panna porom okay va appo paarenga m1 enadhu 3 a into x1 vande 4 அப்ப 3 இன்டு ஃபோர் ப்ளஸ் எம் டூங்கிறது வந்து ஃபைவ் இன்டு எக்ஸ் டூங்கிறது எயிட் பை நெக்ஸ்ட் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ எம் ஒன் எனது த்ரீ ப்ளஸ் எம் டூங்கிறது ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ இதை தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபோர் த்ரீ ஜா டுவெல் ப்ளஸ் ஃபைவ் எயிட் ஜா ஃபார்ட்டி அப்போ டுவெல் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி பை ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டூ இங்கே டூ வந்துருமா அப்போ இங்கே டூ வந்துடும் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் அப்போ ஃபிஃப்டி டூ பை எயிட் ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் நம்ம எயிட் பாயிண்ட் டூ வருமா ஸோ சாரி எயிட் டேபிள்ஸ் டிவைட் பண்ணால் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ வரும் ஸோ ஆன்சர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் அப்போது இங்கே பாருங்கள் இங்கே ரிவிஷன் பண்ணி காட்டுறேன் ஃபிஃப்டி டூ எயிட்டு ஓகேவா ஸோ நம்மளுக்கு இந்த டேபிள் நம்ம ரெண்டு ஒன்றா தான் எடுக்க போகிறோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டு ஓகேவா எயிட் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி எயிட்டு பேலன்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் ஃபோர் இருக்குமா ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஜீரோ ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா எயிட் வந்து ஃபோர் டிவிசிபிள் இல்லை அதனால் நம்ம ஜீரோ ஆட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே பாயிண்ட் வந்துடும் அப்போ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் அப்போ எயிட் ஃபைவ் ஜார் ஃபார்ட்டி அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போது நம்ம மீட்ரு எழுதணுமா சென்டிமீட்ரு எழுதணுமா இங்கே நம்ம சிஎம்னு எழுதிருக்கிறதுனால நீங்கள் இங்கே எடுத்து சென்டிமீட்டர்னு எழுதக்கூடாது இவங்க என்ன கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே சிஎம் அப்படிங்கிறது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சென்டிமீட்டருக்கும் எதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஸோ இங்கே கொஸ்டினில் மீட்டர் மீட்டர் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் ஆன்சரும் எப்படி எழுதணும் மீட்டர் வேல்யூவில் தான் எழுதணும் ஓகேவா அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் முடிச்சாச்சு செகண்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் ஃப்ரம் த்ரீ கேஜி மாஸ் த்ரீ கேஜி மாஸில் இருந்து அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதுக்கும் அதே டயக்ராம் நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் So next subdivision, so இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷனோட ஆன்சர் இது வந்து செகண்ட் சப்டிவிஷனோட ஆன்சர் அப்போ செகண்ட் சப்டிவிஷன் பாருங்கள் ஃப்ரம் த்ரீ கேஜி மாஸ் அப்போ த்ரீ கேஜி மாஸ் அப்படிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ஆக்சஸ் ஸோ இது வந்து ஆரிஜின் ஜீரோ அப்போ இங்கேருந்து அப்படியே ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் வச்சு போதும் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் த்ரீ கேஜி மாஸ் அப்படின்னா இந்த த்ரீ கேஜி மாஸ் இங்கேருந்து இந்த ஷிஃப்ட் ஆகிடும் ஆரிஜினுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிடும் அப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த டயக்ராம் வச்சு நான் சொல்கிறேன் அப்போ த்ரீ கேஜி இங்கே போயிடுச்சுன்னா இங்கே ஃபோர் அப்படிங்கிறது இருக்காது ஃபோர் மீட்டரில் இருந்து அப்படியே இங்கே ஜீரோ போயிடுச்சுன்னா இங்கே ஃபோர் மீட்டர் அது எங்கே அது கேன்சல் ஆகிடும் ஃபோர் மீட்டர் இங்கே என்ன ஆகிடும் அப்படியே கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது எயிட் மீட்டர் இருக்கா இப்போது இந்த த்ரீ கேஜி மாஸ் வந்து இங்கே ஃபோர் ஓகேவா அப்போ இது ஃபோரு இது ஃபோர் அப்போ இது வரைக்கும் ஒரு ஃபோர் இது வரைக்கும் ஃபோர் அப்போ எயிட் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபோர் ஃபோராக பிரிக்கலாம் இல்லையா அப்போது இந்த ஆரிஜின்லேருந்து த்ரீ கேஜி வரைக்கும் ஃபோர் மீட்டர் அதே மாதிரி இந்த த்ரீ கேஜிலேருந்து இந்த ஃபைவ் வரைக்கும் ஒரு ஃபோர் மீட்டர் அப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபோர் கேன்சல் ஆச்சுன்னா இந்த ஃபோரை கேன்சல் ஆகிடும் அப்போது நம்மளுக்கு இந்த த்ரீ கேஜி இங்கே போகிறதுனால என்ன ஆகிடும் பேலன்ஸ் இந்த ஃபோர் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போது இந்த த்ரீ கேஜி இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அங்கேருந்து ஃபோர் மீட்டர் தள்ளி ஃபைவ் கேஜி மாஸ் இருக்கும் ஓகேவா அப்போ இந்த த்ரீ கேஜி ஆரிஜினில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை விட்டு ஃபோர் மீட்டர் தள்ளி இந்த ஃபைவ் கேஜி மாஸ் இருக்கும் அதுக்கு சென்டரில் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த த்ரீ கேஜியில் இருந்து இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வரைக்கும் தான் நமக்கு என்னது எக்ஸிஎம் அப்போ இதுதான் இங்கே என்னது எக்ஸ் ஸோ இது ஒரு எக்ஸ் வேல்யூ இந்த த்ரீ கேஜி மாஸ் எங்கே இருக்குது ஜீரோ ஜீரோவில் இருக்கு இல்லையா அப்போ இதுவும் எக்ஸோட வேல்யூ அப்போ இது எக்ஸ் ஒன் இது எக்ஸ் டூ அப்போ நம்ம சைடில் எழுதிக்கலாம் அப்போ எம் ஒன் வில் பி த்ரீ எம் டூ வில் பி ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் வில் பி ஜீரோ எக்ஸ் டூ வில் பி ஃபோர் ஓ
m2 is equal to 3 into 0, 0 plus 5 volts are 20 by 5, 5 plus 3 8, and 20 plus 0 is 20 by 8, 2.5. So, how do you do it? 8 2 is 16. Balance 4 is equal to 0.5 is equal to 40. So, we have 2.5 meter. Okay, so we have therefore answer. How do you do it? Therefore, XCM रेंड़ वाटी कन्न पुछ कोली आपको फस्ट सब्डिविशन ले XCM is equal to 6.5 meter सेगेन सब्डिविशन ले XCM is equal to 2.5 meter आपको यहुदा नम्मिलक्क example 5.1 ओड़ फाइनल आंसर इपप नम्मा example 5.3 पाको the position vectors of 2 point masses 10 kg and 5 kg are minus 3 i cap plus 2 j cap plus 4 k cap into m uh, and uh, 3 i cap plus uh, 6 j cap plus 5 k cap respectively locate the position of center of mass ap enna solranga adhe da namba ipo paathom laya 5.1 adhe model da ipo mass vandu 10 kg 5 kg nu solitaanga adoda position vandu indha maari vectors la kuduthaanga now, if you look at this sum, what is the difference between the sum? Here, if you look at the position of the meter, we have to look at x1, x2, that is xcm. Here, if you look at the sum, we have to look at the sum r1 vector and r2 vector. Here, we have to look at the position vector. The position vector is r vector. So, r1 vector, r2 vector, that is the position vector. So, the number of the sum is the center of mass. So, that is the number of the sum. R vector, okay, so R vector is the center of mass. Now, and the distance is the position. So, in the random way, R1 vector, R2 vector. So, number side is the mass. So, mass M1 is 10, M2 is 5. Okay, so next chain is in the R vector, आप R1 vector वंद, minus 3 i cap plus 2 j cap plus 4 k cap, क्यो वा, R2 vector एनद, 3 i cap plus 6 j cap plus 5 k cap, ओके वा, सो आप इदा उंगे कुड़ुत रुकरुदु, आप इदु वंद, एनन value, M1 value, M2 value, so next is R1 vector by R2 vector. So other end is R1 vector by R2 vector and R2 vector are the value of the form. So next locate the position of center of mass. That is the formula. So M1 is what we need to do R1 vector and R2 vector. That is the same difference. That is the same formula. So here is R1 vector plus M2 R2 vector by M1 plus M2. So here M1 is 10 into R1 vector, so that is substitute paniklaan, plus 5, M2 is 5, into R2 vector substitute paniklaan, by in the 10 plus 5. Next, apa ini, apa ini, nama ini, in the 10 na, apa ini, ulla multiply paniklaan. Kewa, apa ini, in the 10, 3 is 30, plus into minus, minus, plus into plus, plus, 10, 2 is 20, J cap, plus into plus, plus, and 4, 10 is 40, K cap. Next for plus, plus into plus plus than a, for 5 things are 15, i cap, plus into plus plus, 5 6 are 30, j cap, plus into plus plus, 5 5 is at 25, k cap. Okay, well, so next by in the 10 plus 5, 15. Next number like terms to solve for now, so in the 30 i cap, in the 15 i cap, up a minus, you can up a minus them, you can up a minus, 30 to 15, but it's not 15 i cap. Next J cap agra 20 J cap plus 30 J cap 50 J cap plus 40 K cap plus 25 K cap another 65 K cap. Okay ba. So by in the 15. Next na maina pano no in the 15 na mo tuko yeh na idu vara vector idu sorry idu vara I cap idu J cap idu K cap apa yeh lah tukme kudu vara edukum dia ada 15. Yeh lah tukme na batani tani a edukum pera. Apa minus 15 I cap by 15. Plus 50 J cap by 15 plus 65 K cap by 15. Okay, so this 15 15 cancel minus I cap. Plus 15. Everywhere we have 
ஃபைவ் த்ரீஸா ஃபைவ் டென்ஸா அப்போ டென் பை த்ரீ ஜே கேப் ப்ளஸ் இங்கே வந்து அதே மாதிரி ஃபைவ் த்ரீஸா ஃபைவ் தேர்ட்டீன் சார் அப்போ தேர்ட்டீன் பை த்ரீ கே கேப் இன்டு லாஸ்ட்டாக நம்ம இங்கே பாருங்கள் இங்கே கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எம்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அந்த எம் எழுத போகிறோம் ஓகேவா அப்போ எம்ங்கிறது இங்கே என்னது மீட்டர் பொசிஷன் இல்லையா அப்போ மீட்டர் இப்போ நம்மளுக்கு ஆர் வெக்டர் அதாவது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்னது மைனஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் டென் பை த்ரீ ஜே கேப் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் பை த்ரீ கே கேப் இன்டு அதாவது மீட்டர் ஓகேவா அப்போ ஆர் வெக் ஆர் வெக்டர் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் டென் பை த்ரீ ஜே கேப் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் பை த்ரீ கே கேப் மீட்டர் ஸோ அப்போ இதுதான் உங்களுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் பார்க்கலாம் A force of uh, 4 i cap minus 3 j cap plus 5 k cap newton is applied at a point whose position vector is 7 i cap plus 4 j cap minus 2 k cap meter. Find the torque of force about its origin. So, if we have a torque, we will have a position of the torque. One is the position and one is the force. So, the position vector is the r vector. ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப் வெக்டார் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இது வந்து டவ் வெக்டார் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு என்னது டார்க் ஓகேவா ஸோ டவ் வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் வெக்டார் இன்ட்டு எஃப் வெக்டார் இதுதான் என்னது டார்க்கோட ஃபார்முலா ஸோ நீங்கள் அந்த ஃப்ரேஸ்லாம் படிச்சிங்கன்னா தெரியும் ஸோ அப்போ டார்க்கோட ஃபார்முலா என்னது டவ் வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் வெக்டார் இன்டு எஃப் வெக்டார் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் எது இங்கே ஃபோர்ஸு ஸோ இங்கே ஆர் வெக்டார் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால எது நம்மளுக்கு பொசிஷன் இதுதான் பொசிஷன் அப்போ ஆர் வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே கேப் மைனஸ் டூ கே கேப் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் எஃப் வெக்டர் வேணும் இல்லையா அப்போ எஃப் வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு இதுதான் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் நியூட்டன் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அப்போ ஃபோர் ஐ கேப் மைனஸ் த்ரீ ஜே கேப் ப்ளஸ் ஃபைவ் கே கேப் அப்போ இதுதான் ஆர் வெக்டார் இதுதான் எஃப் வெக்டார் ஸோ ரெண்டுத்தையும் எழுதிட்டோம் ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்முல சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ நார்மலாக நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ண போகிறது இல்லை இங்கே நீங்கள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டவ் வெக்டார் இஸ் இப்போ டூ மாட் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வரும் இல்லையா ஸோ மாட் போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஐ கேப் இங்கே என்னென்ன இருக்குது வெக்டார்ஸ் ஐ கேப் இருக்குது ஜே கேப் இருக்குது கே கேப் இருக்குது அதாவது யூனிட் வெக்டார்ஸ் இல்லையா அப்போ ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப் இருக்குது ஸோ ஐ கேப்பில் என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்குது செவன் இருக்கு ஃபோர் இருக்கு அதை அப்படியே ஆகிக்கோங்க ஜே கேப்பில் என்னென்ன இருக்குது ஃபோர் இருக்கு மைனஸ் த்ரீ இருக்கு ஸோ கோஎிஷியன்ட் அப்படியே மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா மைனஸோடு தான் எழுதணும் ஓகேவா அப்போ இங்கே கே கேப்பில் என்னென்ன இருக்குது மைனஸ் டூ இருக்குது இங்கே ஃபைவ் இருக்குது ஸோ அதை அப்படியே எழுதிக்கணும் ஜஸ்ட் இப்போ நான் ஐ கேப் அப்படின்னு எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ டவ் வெக்டர் சிக்வல் நான் ஐ கேப் மட்டும் எடுக்கிறேன்னா என்ன வேணும் இந்த ஐ கேப்பில் இருக்க வேல்யூ டே கேன்சல் ஆகிடும் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் அப்படியே கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஐ வெக்டர் இருக்க ரோவும் ஐ வெக்டர் இருக்க காலமும் அப்படியே கேன்சல் ஆகிட்டு பேலன்ஸ் என்ன இருக்கோ அதை க்ராஸ் மட்டும் கேட்கணும் அப்போ ஃபோர் ஃபைவ் ஆர் ட்வெண்ட்டி இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து எப்பயுமே மைனஸ் தான் பண்ணணும் அப்போ பண்ண போகிற வேல்யூ மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ இதுவும் இதுவும் மைனஸ் இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டுக்கும் க்ளாஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அது ரெண்டுக்கும் மைனஸ் பண்ணணும் அதுதான் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ் ஒன் ஓகேவா எக்ஸ் ஒன் இல்லைனா எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஃபோர் பண்ணுறோம் இல்லையா எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் த்ரீ இந்த ஃபார்முலா தான் ஓகேவா ஸோ இதை நான் ஜஸ்ட் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எழுதிட்டு இது வேறு ஃபார்முலா ஸோ பட் இதை இந்த மாதிரி ஃபார்மட்டில் தான் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க அப்போ இதுதான் எக்ஸ் ஒன் இதுதான் எக்ஸ் ஃபோர் அப்படின்னா இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ம நடுவு வந்து மைனஸ் போட்டுட்டு தென் இது ரெண்டுத்தை டிவைட் பண்ணி நம்ம எழு மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் ஃபோர் ஃபைவ் சார் ட்வெண்ட்டி த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இங்கே மைனஸ் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ்ஸா ஆனால் நம்ம கூட வேண்டிய சிம்பிள் என்னது மைனஸ் அப்போ டூ ட்வெண்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் மைனஸ் ஜே கேப் ஓகேவா மைனஸ் ஜே கேப் இங்கே இப்போ ஜே கேப் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கா இந்த ரோவும் இந்த காலமும் கேன்சல் ஆகிடுமா அப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் செவன் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஃபைவ் இருக்குமா அப்போ செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஃபோர் டூ சார் எயிட் இங்கே ம
இது சாரி இந்த ரோவும் இந்த காலமும் கேன்சல் ஆகிட்டு பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் செவன் ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் ஃபாஸ் மல்டிப்ளை ஃபோர் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்முலா மைனஸ் இந்த பாருங்கள் நான் இங்கே தெளிவாக எழுதுகிறேன் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன்றும் இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார்முலாவில் ஒரு மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஓகேவா அதுதான் இங்கே எழுதிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே டுவெண்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ் எவ்வளோ ஃபோர்ட்டீன் அப்போ ஃபோர்ட்டீன் ஐ கேப் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஜே கேப் ப்ளஸ் ஸோ இங்கே ப்ளஸ் தான் வரணும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் மைனஸ் இங்கேயும் மைனஸ் இதை ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி செவன் இங்கே மைனஸ் இருக்கனால இங்கே மைனஸ் வந்துடும் அப்போ பாருங்கள் இங்கே கே கேப் இருக்கும் இங்கே மைனஸ் தேர்ட்டி செவன் இருக்கும் அப்போ இங்கே இது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வரும்போது மைனஸ் தேர்ட்டி செவன் கே கேப் வரும் ஸோ இன்னொன்று நீங்கள் படிக்கும்போது தெரிஞ்சுக்கோ வாட் இஸ் டார்க் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் படிக்கும்போது ஸோ டார்க்கோட ஃபார்முலா வந்து டவுக் வெக்டார் வச்சு போட்டு ஆ வெக்டார் இன்ட்டு எஃப் வெக்டார் இன்னொன்று வந்து இட்ஸ் யூனிட் இஸ் என் நியூட்டன் மீட்டர் அப்போது இங்கே நம்ம என்ன எழுதணும் ஆன்சரில் இட்ஸ் யூனிட் அதோட யூனிட் எப்படி எழுதணும் நியூட்டன் மீட்டர் அப்படின்னு எழுதணும் ஓகேவா அப்போ இதுதான் உங்களுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட்டோட ஆன்சர் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் தேர்ட்டின் பார்க்கலாம் அ சைக்லிஸ்ட் வைல் நெகட்டிவேட்டிங் அ சர்க்குலர் பாத் வித் ஸ்பீட் ட்வெண்ட்டி எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் எஸ் ஃபவுண்ட் டு பெண்ட் அண்ட் ஆங்கிள் பை தேர்ட்டி டிகிரி வித் வெர்டிக்கல் வாட் இஸ் தி ரேடியஸ் ஆஃப் தி சர்க்குலர் பாத் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு சைக்லிஸ்ட்டில் போகும்போது ஸ்பீடு எந்த ஸ்பீடில் போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் டுவெண்ட்டி எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் பெண்ட் அவங்க என்ன ஆங்கிளில் பெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தேர்ட்டி டிகிரி ஓகேவா ஸோ அதோட ரேடியஸ் இப்போ சர்க்குலர் பாத்தில் தான் போகிறாங்க ஸோ அப்போ அதோட ரேடியஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஈஸி தான் இது ஸோ பேஜ் நம்பர் டூ தேர்ட்டி த்ரீயில் நம்மளுக்கு பெண்டிங் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் இன் கேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் லாஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு முன்னாடி ஃபைவ் பாயிண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸுக்கு முன்னாடி டேன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மை பை ஆர்ஜி அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம இந்த சமையல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்னது டேன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் பை ஆர்ஜி எதுக்கு அந்த ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஹெட்டிங் என்னது ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதோட ஹெட்டிங் பெண்டிங் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் இன் கேர் ஸோ இதுவும் அதே பற்றி தான் ஸோ அவங்க கேர்வ் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களோட சர்க்கிள் ரேடியஸ் என்ன அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க ஸோ அந்த சம்ல அந்த மாடலில் வர்றதுனால நம்ம இந்த ஃபார்மில் தான் எடுத்துக்கணும் அது என்ன ஃபார்ம்லாம் டேன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் பை ஆர்ஜி இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னது ஆர் இந்த ஆர் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆர் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த ஆரை இந்த சைடும் இந்த டேன் டீட்டாவை இந்த சைடும் கொண்டு வந்துடணும் அப்போ அது ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு b squared by tan theta into g. So, இந்த மாதிரி ஃபார்முலா வந்து என்ன மாறிடும் ரீரிட்டன் அதாவது நம்ம மாற்றி எழுதணும் இந்த மாதிரி ஓகேவா ஸோ இப்போது நம்ம ஸ்பீடு என்னது ஸ்பீடுங்கிறது தான் வி ஓகேவா ஸோ விங்கிறது ட்வெண்ட்டி எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ இங்கே நான் எழுதிக்கிறேன் இது வந்து ஸ்பீடு நெக்ஸ்ட் டீட்டா இஸ் இக்வெட் அதாவது ஆங்கிள் ஸோ ஆங்கிள் வந்து என்னது தேர்ட்டி டிகிரி ஏன் இங்கே டீட்டா நம்ம எழுதணும் ஏன்னா இங்கே டேன் டீட்டான்னு இருக்குது ஸோ டேன் தேர்ட்டி டிகிரி இப்போது நம்ம ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஆர் இஸ் இக்வல் டு பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா இந்த ட்வெண்ட்டி ஸ்கொயர் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஸ்கொயர் பை டேன் இங்கே டீட்டா வந்து தேர்ட்டி டிகிரி இன்ட்டு இங்கே வந்து எனது ஜி இருக்கு இல்லையா ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்காங்க கிவனில் டென் எம்எஸ் மைனஸ் டூ அப்போ அதை வந்து எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கே நம்ம எழுதிக்கலாம் அதையும் ஸோ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டென் எம்எஸ் மைனஸ் டூ அதையும் நம்ம எழுதிக்கணும் ஸோ இன்டு டென் ட்வெண்ட்டி ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி எழுதலாமா ஸோ ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி பை டென் தேர்ட்டி டிகிரி இன்டு டென் ட்வெண்ட்டி இன்டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை டென் தேர்ட்டி டிகிரி ஒன் பை ரூட் த்ரீ இன்டு டென் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்போ இந்த ஒன் பை இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுமா ஃபார்ட்டி இருக்குமா இந்த ஒன் பை த்ரீ இங்கே வரும்போது என்ன ஆகிடும் வெறும் ரூட் த்ரீ ஆகிடும் சாரி ஒன் பை ரூட் த்ரீங்கிறது இங்கே வரும்போது வெறும் ரூட் த்ரீயாக மாறிவிடும் அப்போ இந்த டினாமினேட்டர் மேலே நியூமரேட்டராக வந்துடும் இங்கே பேலன்ஸ் ஒன் இருக்கும் அப்போ டிவைடட் பை ஒன்னா அதே தான் வரப்போகுது ஸோ அப்போ ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ரூட் த்
3 digits to each point will come up 1, 2, 3. So, we will come up with 69.280. So, we will come up with 69. 2.8 meter அப்படின் சொல்லுத்து எழுந்திக்கலாம் சோ எதுக்கு இங்க மீட்டிர் போட்டுரும் அங்கு ரேடியஸ் கேட்டுக்கிறது நால் அதே மாறி இங்க நம்பத்து மீட்டர் வேலியில் குடுத்திருக்கிறு நால் நம்ப ஐன்சிரும் மீட்டர் வேலியில் எழுந்திக்கலாம் அப்பு தேர்ப்போர் இந்த சம்மட ஐன்சிரனது R is equal to